ცნობილი ქართველი მწერლისა და სცენარისტი სერლო მახვლედიანის ოღო ქალაქში არის წიგნის სიკვდილზე. სიცოცხლესა და დროზე, რომელთა დაუსრულებლად განმეორებადი ფრაგმენტული ერთეულები ქმნიან საერთო სურათს, შემოქმედის ერთ მთლიან განუყოფელ ორგანიზმს, რომანის სინამდვილის არსებობის შესახებ მომხიბლავად ქაოტური თხრობაა. ელო მახვლედიანის ერთი შეხედვით არათან მიმდევრული პოეტური ტექსტი ყარა დგა სამყაროს აღქმის იმ ბაზისური მოდელის წარმოდგენაზე, რომლის მიხედვითაც გარშემო ყველაფერი ცოცხალია. წიგნის მსვლელობისა სამყაროს ხედვის ილუზია, რომ ყველაფერი გარშემო ცოცხალია, ლოგიკურად ტრანსფორმირდება, მიდგომად, რომ ყველაფერი ერთმანეთის ნაწილია. ქვა რომელიც ეძებს თავის შეყვარებულ ქვას, დიდი ხნის წინათ გაჩერებული საათი, რომელიც რომელიღაც წარსულ სისხლივით ამოანთხევს თავისით ფეხადგმული წერტილი რომელიც არ ემორჩილება არც კალამს არც მწერალს გავადევნოთ თვალი უდროოდ დასმული წერტილის მოძრაობა თავგადასავალს რომანში არსებულსა და სინამდვილეში მრავალი სასწაულის დანახვაა შესაძლებელი სინამდვილე ნამდვილად გაოცების ღირსია დილა სუნი სიბრალული ოთახის დალაგება გამოჯანმრთელება ეს ყველაფერი უცნაურია და ის არსებობს მას რაც ბანალურად ჯღერს მრავალჯერ ნანახისა და განცდილის საფუძველი აქვს ეს არის პრაქტიკული გამოცდილება ადამიანის ცნობის მოყარეობისა, რომელიც სამყაროს შეცნობას ფუნდამენტიდან, ყველაზე მცირედან იწყებს. ბუნების უცნაური გაფიქრებებიდან, წერებიდან, რომლებიც უფრო მეტად გამოხატავენ ჩვენს რეალურ არსებობას, თავიანთი სიმცირითა და უსუსურობით. ელო მახვლედიანმა უკანასკნელ რომაზე კოღო ქალაქში მუშაობა 1960-იან წლებში დაიწყო. მისი მეგობარი დათო ჯავახიშვილი იხსენებდა, რომ ერლომა 50-იანი წლების ბოლოს სახლის დალაგებისას შემთხვევით იპოვა საქაღალდეს სახელით კოღო ქალაქში. თავიდან განუახლდა წერის სურვილი, თუმცა მუშაობის დაწყება გაუჭირდა. 2010 წელს რომანი გამომცემლობა სიესტას მიერ გამოიცა, ხოლო 2013 წელს ლიტერატურული პრემია საბა აიღო. წიგნი, რომელსაც ახლედიანი 1960-იანი წლებიდან სიცოცხლის ბოლო დღეებამდე წერდა, 2017 წელს ფრანგულ ენაზე ითარგმნა. თარგმანი ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ინიციატივითა და ფრანგულ მხარესთან ქართული გამომცემლობა სიესტას თანამშრომლობით განხორციელდა. როგორც ცენტრში აღნიშნავენ თარგმანზე რუსუდან თურნავა და იზაბელ რიბადო მუშაობდნენ. ფრანგული გამომცემლობა ქართველი მწერლის წიგნს ბრწყინვალე, ფანტაზმაგორიულ ნაწარმოებს სიგიჟითა და პოეზიით სავსეს უწოდებს.